வர வர ஒரு சேர்மனை எப்படி ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிடணுன்னே எம்ஓஎஸ்க்கு தெரியல இப்படியா கூப்பிடுறது அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது பிலவட் சேர்மன்லாம் சொல்லக்கூடாது இப்போ லேட்டஸ்ட்டுன்னா வர சொல் வர சொல் சேர்மனை வர சொல் எங்கள் பசங்க அப்படி தானே கூப்பிடுவாங்க இந்த யூத் தான் இன்னைக்கு ஹீரோ கிங்ஸ்டன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் என் ஆறாவது பிளேஸ்மெண்ட் விழாவிற்கு தலைமையேற்ற இருக்கும் பிரின்சிபல் திரு சுந்தரேசன் அவர்களே திரு திங்கள் செல்வன் அவர்களே மற்றும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க தங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு பணியானை வழங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் வழங்க வந்திருக்கும் பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டாஃப் டீச்சிங் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் பிளேஸ்மெண்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அனைவருக்கும் முதல் கண்ணு நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து அனைவரையும் வருக வருக என்ற வரவேற்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்கே இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தெரியும் முதல்ல லைட் எடுங்க இங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் டே அப்படின்ற ஒரு விழாவை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது எப்பவுமே வந்து ஆர்டர்ஸை வந்து நான் பேரண்ட்ஸை வச்சு தாங்க ரிலீ கொடுக்க வைப்பேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது அவங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முதல் ஆர்டர் பள்ளி மாணவராக இருந்து பின்பு ஒரு கல்லூரி மாணவராக மாறி இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டுக்குள்ள அடியெடுத்து வைக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற முதல் ஹால் டிக்கெட் இதை யாரை வச்சு கொடுக்கணுன்ற பல கேள்விகள் எழும்போது எப்பொழுதுமே என்னோட முதல் ஓட்டு பெற்றோர்களுக்கு தான் ஏன்னா அவங்க இல்லா அவங்க இல்லைன்னா நம்ம இங்கே கிடையவே கிடையாது ஆகையால் பெற்றோர்கள் செய்த தியாகத்திற்கு அவங்க பட்ட கஷ்டங்களுக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் தான் பேரண்ட்ஸை வச்சு இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டர் அவங்கவுங்க குழந்தைங்கிட்ட கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு பேரண்ட் மட்டும்தான் பெற்றோர்கள் மட்டும்தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு நல்லது நடக்கணும்னு சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் நண்பர்கள் இருக்கலாம் உடன் பிறந்தவர்கள் இருக்கலாம் ஆனாலும் கூட பெற்றோர்கள் தான் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு நல்லது மட்டுமே நடக்க வேண்டும் என்று பரிபூர்ணமாக சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் அந்த புனித கைகளில் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கிறது தான் நாம் செய்த பாக்கியமாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த பாக்கியம் நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது இல்லை எத்தனையோ கல்லூரிகள் எத்தனையோ யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது அங்கே இருக்கிற ஆஃபர் லெட்டர்ஸ்லாம் வாங்கும் பொழுது இந்த யூனிவர்சிட்டி இந்த காலேஜில் படிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி கொடுத்தவர்களும் பெற்றோர்கள் ஆகியால் அவங்க கையில் கொடுக்குறோன்றது தான் நாங்கள் எடுத்த முதல் முயற்சி அந்த முயற்சியில் இது ஆறாவது வருடம் இன்னும் பல வருடங்கள் பற்பல வருடங்கள் இதே முயற்சி தொடரணும் இதுதான் என்னுடைய வேண்டுதலும் பிரார்த்தனையுமாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு என்ன வெற்றி இன்னைக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கிட்டோமா அதுவா எந்த ஒரு காரியத்தை நாம் செய்தாலும் நமது பெற்றோர்கள் சந்தோஷப்பட்டு பார்க்கணும் சந்தோஷம் அவங்க படுறது மட்டுமே முக்கியம் இல்ல அந்த சந்தோஷத்துக்கு சந்தோஷம் படும் பொழுது அங்கே வரக்கூடிய ஆனந்த கண்ணீர் அற்புதம் அந்த ஆனந்த கண்ணீர் பெற்றோர்கள் கண்கள் வரும் பொழுது அதுக்கு காரணமாக நாம் இருக்கணும் மாணவர்கள் நம்மளால் அவங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடச்சி அதில் ஒரு சொட்டு தண்ணி வரணும்னு பொழுது அதை விட இந்த உலகத்தில் வேற ஒரு பெரிய பரிசு பொருள் இருக்கவே முடியாது ஆகையால் இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் என் மாணவர்கள் சார்பாக உங்கள் பாதங்களை தொட்டு என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
இன்னைக்கு பிளேஸ்மெண்ட் வேர்ல்டுக்குள்ள போக போறீங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு இந்த திங்கள் செல்வன் சார் சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ கம்பெனிஸ் வந்திருக்காங்க அறுபது கம்பெனி வந்திருக்காங்க எழுபது கம்பெனி வந்தான்னு சொன்னாங்க இவைகள் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஏன்னா பிளேஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட தலையீடு எதுவுமே இருக்காது அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ பண்ணுங்க அவங்களுக்கு எங்கே சாப்பாடு கொடுக்கணும் கொடுங்க அவங்களுக்கு இங்கே காலேஜில் இன்டர்வியூ நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன வசதிகள் பண்ணி கொடுக்குறோமோ தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கன்றது ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருங்க எனக்கு எண்ட் ஆஃப் த டே என்னோட மாணவர்கள் பிளேஸ் ஆகணும் இந்த கிங்ஸ்டன் கல்லூரி முத முதல்ல ஆரம்பித்த பொழுது செங்கலும் மணலும் இந்த ஜல்லியும் கொட்டி இருக்க இந்த மணல் தூசியில் இருக்கும் பொழுது இந்த கல்லூரிக்கு இரநூத்தி நாற்பது பேர் இன்டேக் ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட கம்மி இல்லாமல் இரநூத்தி நாற்பது பேரும் அட்மிஷன் போட்டாங்க கவுன்சிலிங்கில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் அன்னைக்கு வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா காலேஜை கட்டாந்தர அஸ்திவாரம் கூட மேலே வரல நான் ஒரு ஓலக்கொட்டாய் போட்டு முன்னாடி இந்த ஃபவுண்டன் இருக்கிற இடத்துல தான் என்னோடய ரூம் பத்து வருடத்துக்கு முன்னாடி இந்த கல்லூரி கல்லூரி ஆரம்பிக்கும் பொழுது இரநூத்தி நாற்பது பேர் இன்டேக்கோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தோட இந்த காலேஜை இதே இடத்துல இனாகிரேட் பண்ணும் அன்னைக்கு எனக்கு என் காதில் இப்போ ஒழிச்சது ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும்தான் எங்கள் அப்பா சொன்னது நீ என்ன வேணால் வாழ்க்கையில் பண்ணு எதை வேணால் செய் என்றைக்கும் நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஆனால் ஒரு வேலையை மட்டும் தயவு செய்து உலகத்தில் செய்யாத அது என் மரணத்துக்கு சமமான வா செ செயலுன்னு நான் கருதுறேன்னு நாங்கள் எனக்கு என்னென்னு புரியலை நம்பிக்கை துரோகம் மட்டும் வாழ்க்கையில் பண்ணவே பண்ணாதன்னு சொன்னாங்க என்ன நம்பிக்கை துரோகம்னு அவங்க மேடையில் பேசும்போதே சொன்னது இந்த இரநூத்தி நாற்பது பேரண்ட்ஸ் இரநூத்தி நாற்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இரநூத்தி நாற்பது பேரும் ஏதோ ஒன்று உன்கிட்ட எதிர்பார்த்து ஒரு நம்பிக்கை வச்சு உன்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உன்னோட காலேஜ் அட்மிஷன் போட்டிருக்காங்க அவங்களோட நம்பிக்கையை மட்டும் வீணாக்கக்கூடாது அவங்க நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருக்கணும்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வார்த்தை என் காதில் ஒழிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த காலேஜில் என்ன வேணால் பண்ணுங்க எதை வேணால் செய்யுங்க ஆனால் திங்கள் செல்வன் சொன்னது போல் அரியர் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணிடுங்க ஆஃபர் லெட்டர்ஸ் தனியாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேர்ல்டில் அவங்க கேட்குறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கேட்குறாங்க ஒன்று உங்களோட அகடமிக் நாலேஜ் அது எப்படி இருக்கணும்னு அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் ஒரு எத்தனை செம எட்டு செமஸ்டர் இருக்குது எட்டு செமஸ்டரில் எத்தனை பேப்பர்ஸ் இருக்குது அந்த பேப்பரை அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த இடத்துல லோடு கொடுக்குறாங்க உங்க உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் அதை அந்தந்த நேரத்துக்கு கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சொன்ன வேலையை சொன்ன நேரத்தில் முடிக்கிற திறமை இருக்குதுன்னு வெளியிலேருந்து வர கம்பெனிகள் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு அரியர் இல்லாமல் நோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர்ஸ் இன் டெக்னாலஜி டெர்மினாலஜி அரியர் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணால் போதும் ஃபஸ்ட்டு வேலை முடிஞ்சது ரெண்டாவது வேலை எங்ககிட்ட பேசுங்க ஆங்கிலத்தில் உரையாடுங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இது ரெண்டு இருந்தால் போதும்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டு இருந்தாவே நீங்கள் எழுபது பர்சன்ட் எண்பது பர்சன்ட் கடல் தாண்டிடலாம் பிளே பிளேஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை ஆனால் கிளாஸ் ரூம் என்வயர்மெண்ட் அரியர் எக்ஸாம் இது எல்லாத்தையும் மீறி வரக்கூடிய செயல்கள் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற நம்மளோட ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்க போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கிட்டத்தட்ட இந்த நாலு வருட காலமும் உங்கள் பாஷையில் சொல்லணும்னா நரக வேதனை அவ்வளோ அனுபவிச்சு வந்திருக்கீங்க டெய்லி டெஸ்ட்டு டெய்லி டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு ஃபெயிலான பேரண்ட்ஸ் வரணும் பேரண்ட்ஸ் வரலன்னா திருப்பி வந்து பிரின்ஸிபல் கூப்பிடுவார் எல்லா வகையான டார்ச்சரும் உங்களுக்கு நடக்கும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா நீங்கள் அரியர் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணணும்னு ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி விரும்புகிறாங்க அவ்வளோ தான் மற்றபடி உங்ககிட்ட நாங்கள் எதுவுமே கேட்கலையே எனக்கு தேவை நம்பர் ஆஃப் ஆல் கிளியர் பேப்பர்ஸ் வந்ததுன்னா அவ்வளோ பேருக்கும் திங்கள் செல்வன் சாரால் பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கி தர முடியும் இன்றைக்கி நிறைய கம்பெனிஸ் வராங்க ஈவன் நம்ம வந்து இன்ஃபோசிஸ் அதே மாதிரி டிசிஎஸ் அக்ரிடேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் கூட பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நமக்கு தேவை ஸ்ட்ரென்த் ஆல் கிளியர் ஸ்ட்ரென்த் இருந்ததுன்னா நமக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிர பிரமாதமாக வர முடியும் இன்றைக்கி நிறைய கம்பெனிஸ் ஓட ஃபீட்பேக் கார்பரேட் ஃபீட்பேக் எனக்கு டேரெக்டாக கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபீட்பேக்கில் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாங்க சார் Your students are well disciplined. Working environment is disciplined. 
இதுக்கு ஒரே காரணம் நீங்க அந்த டிசிப்ளின் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றது உங்க நிறைய அட்ரிஷன் கிடையாது அட்ரிஷன் என்னன்னா திருப்பி திருப்பி வேலையை மாறு மாறுதல் கிடையாது ஒரு பையன் ஒரு பெண் போய் ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்தாங்கன்னா அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எம்ப்ளாயபிள் எம்ப்ளாயரோட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தகுதார் போல் வேலை செய்கிறாங்க அடிக்கடி வேலை மாறுதல் இல்லை அட்ரிஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்கு காரணம் டிசிப்ளின் இந்த டிசிப்ளினை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் பெரிய விஷயமா இருக்குது ஆனால் கடவுள் புண்ணியத்தில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல் டிசிப்ளின் எது பண்ணாலும் காம்பவுண்ட் வெளியே தான் பண்ணுறாங்க உள்ள எதுவும் பண்ணுறதில்லை உண்மையா இல்லையா இன்னைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேர்ல்டுக்குள்ளே போக போகிறாங்க நம்ம பாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட அட்வைஸ் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஒன்றே ஒன்று தான் வாழ்க்கையில் எதுவுமே முதல் வாட்டி நடக்கும் போது அதோட தன்மை ஜாஸ்தி அதோட ஆழம் ஜாஸ்தி மறக்கவே முடியாது என்னோட முதல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நான் அமெரிக்காவில் படிக்கும் போது நான் ஒரு ஜெராக்ஸ் கடையில் வேலை செஞ்சேன் எனக்கு ரெண்டு நாள் வேலை செஞ்சேன் முதல் நாள் இருபது டாலர் ரெண்டாவது நாள் இருபது டாலர் அந்த ரெண்டு இருபது டாலர் பில்லு அமெரிக்கன் டாலரையும் நான் இன்றைக்கி வச்சுருக்கேன் ஒன்று உண்டியில் போட்டேன் ஒன்று இன்னும் பாக்கெட்டில் இருக்குது நான் என்றைக்குமே மறந்தது கிடையாது என்னோடய முதல் டா என்னோட மொ எனக்கு முத முதல்ல வேலை வாங்கி நான் உழைச்சி சம்பாதிச்ச பணம் இருபது டாலர் நான் எத்தனையோ பேர்கிட்ட சொல்லுவேன் அந்த பெரு அதை இன்னும் லேமினேட் பண்ணி அப்படியே வச்சுருக்கேன் நான் அது அதே போல் நீங்களும் இன்றைக்கி முதல் பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கியிருக்கீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேர்ல்டுக்குள்ளே போகிறீங்க முதல் ஆஃபர் லெட்டரை உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வாங்குறீங்க முதல் சம்பளத்தை அவங்க காலில் அடியில் கொண்டு வந்து வைங்க அதுதான் நீங்கள் செய்கிற நன்றி கடன் இந்நாள் வரைக்கும் உங்களோட கஷ்டத்தெல்லாம் அவங்க கஷ்டப்பட்டு உங்களை தோல் கொடுத்து சுமந்து இருந்தாங்க இனிமேல்ட்டு அவங்களுக்கு எல்லா குடும்ப சுமையும் நான் சுமக்க தயாராக இருக்கிறேன்ற ஒரு தைரியத்தை கொடுங்க பெற்றோர்கள் தூங்குவது மாதிரி நடிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க எந்த நேரத்துலேயும் அவங்க கண் வழியில் நீங்கள் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க என்றைக்கு ஒரு பேரண்ட்ஸ் சந்தோஷமாக இருப்பாங்கன்னா தன்னுடைய குழந்தைகள் இந்த சமுதாயத்தில் தன் கால்களில் நின்று சமுதாயத்தை அடுத்த ச தலைமுறையை உருவாக்க தயார்னு சொல்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் அவங்களுக்கு நிம்மதி அந்த நிம்மதியை நம்ம கொடுக்கணும் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய இந்த சம்பளம் பெறுதல்ல ஆனால் வா அந்த சம்பளத்தை பெற்றுக்க கொண்டேன் அதுக்கு நான் தகுதியானவன் நீங்கள் நிரூபித்து காட்டிருக்கீங்கல்ல அது பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃபர் லெட்டர் வாங்கியிருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் லெட்டரோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியலை தெரியும் என்றைக்குன்னா நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை எடுத்துக்கிட்டு இந்த கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணும்போது தெரியும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேர்ல்டு எவ்வளோ கஷ்டம்னு இன்ஜினியரிங் காலேஜை விட்டுட்டு ஆஃப் கேம்பஸில் போயிட்டு கேம்பஸ் இல்லாமல் டைரெக்டாக ஒரு கம்பெனியில் எம்ப்ளாய் அப்ளை அப்ளிகேஷனை கொடுத்து பயோடேட்டா கொடுத்து வேலைக்கு சேரும்போது அங்கே படுக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் என்னன்னு தெரியும் இன்றைக்கி இந்த ஹெச்ஆர்களெல்லாம் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க நேரடியாக பத்துக்கு பத்து ரூமில் நேரடியாக முகத்துக்கு முதல்னு கொடுத்து பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வாய்ப்புக்கு நீங்கள் திங்கள் செல்வனுக்கும் பிரின்ஸிபலுக்கும் உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கும் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கும் நன்றி சொல்லணும் கம்பெனிக்கு அங்கே போயிட்டிங்கன்னா அந்த கதையே மாறிடும் ஆயிரக்கணக்கான எம்ப்ளாயீஸில் நீங்களும் ஒன்று அங்கே உங்கள் வேலையை த நீங்கள் வேலையை பாதுகாத்துக்கணும் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னது போல் ஒரு கம்பெனியில் போய் சேர்ந்தீங்கன்னா அடிக்கடி கம்பெனியை மாறாதீங்க அந்த கம்பெனியில் லாயலாக இருங்க ஏன்னா நீங்கள் பேசும்பொழுது சொல்லுவாங்க கரியர் ஜாப்னு ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஜாப்ன்றது வேலை கரியர்ன்றது உங்களோட பாதை பல ஜாப்கள் வரலாம் ஆனால் கரியர் நோக்கி போகணும் எதை செய்தாலும் தைரியமாக செய்யணும் எம்பிஏல படித்தவங்களுக்குலாம் தெரியும் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ்ன்னு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் விடுங்க ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன் உள்ளே பார்க்கும்பொழுது அவங்களோட சக்தி என்ன அவங்களோட வீக்னஸ் என்னன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் நல்லா தெரியும் என்னால் ஒரு காரியத்தை செய்யணும் செய்ய முடியும்னா அது ஸ்ட்ரென்த் அல்ல என்னால் ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது அப்படின்னா வீக்னஸும் அல்ல எனக்கு பி செய்யக்கூடிய காரியத்தை எனக்கு பிடித்து அதில் மெருகேற்றக்கூடிய வகையில் வேலி அடிஷனோட செய்ய முடியும்னா அது என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு ஒரு வேலை தெரியும் ஆனால் பிடிக்கலை அண்டர் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அது உங்களோட வீக்னஸ் ஸோ உங்களோட கரியரை வந்து உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு தான் டெவலப் பண்ணணும் வீக்னஸை நோக்கி டெவலப் பண்ணாதீங்க சில மன வருத்தங்கள் இருக்குது இதையும் உங்ககிட்ட நான் இந்த நேரத்தில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஷேர் பண்ணணும் உங்களுக்குள்ள நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி என்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி என்ஜினியரிங்கை வெரி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர்ஸ்
அது உடம்பு ரீதியாக இருக்கட்டும் பயோடெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் இல்லை தார் ரோடு போடுவதாக இருக்கட்டும் இல்லை ராக்கெட் அனுப்புறதாக கண்டுபிடிச்சது நீங்கள் தான் நமக்கு தேவையான பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இங்கேருந்து நான் காட்பாடிக்கு போனேன்னா எனக்கு நடந்து போகணும் ஒரு இன்ஜினியர் தான் காரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மனிதனோட மொபிலிட்டியை ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்தது இந்த இன்ஜினியர் ஆகியால உங்களோட கரியர் இதை நோக்கி தான் போகணும் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் ஃபியூச்சர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் சொல்றேன் ஐ எம் அ கிரியேட்டர் யூ ஆர் நாட் கிரியேட்டர்ஸ் யூ ஆர் நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க ஊர் நீங்க வந்து செய்கிறவங்க கிடையாது யூ ஹேட் திங்க் உலகத்துக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன தேவை அந்த தேவையை அறிஞ்சு அந்த சொல்யூஷனை கொடுக்கணும் அவன் தான் ஒரு பெஸ்ட் இன்ஜினியராக வர முடியும் அதுக்காக நான் மற்ற தொழில்களில் டாக்டரோ இல்லை வந்து அவ அக்கீலையோ நான் கம்மி மதிப்பீடு போடலை என்னோடய இன்ஜினியர்ஸ் என்னோட கிங்ஸ்டன் இன்ஜினியர்ஸை பற்றி தான் நான் பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவங்களோட கரியரை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸை நிறைய யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் என்னோட இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிலபஸில் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் தான் உலக சம சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் நிறைய மீட்டிங் போட்டாச்சு ஃபேக்கல்டிஸ் கிட்ட நிறைய பேசியாச்சு சார் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் இவைகள் தான் கொடுக்க ஆனால் ஒரு எம்ப்ள ஒரு கம்பெனியில் நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய கம்பெனியில் வேலைக்கு போகக்கூடிய கம்பெனியில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸை பார்த்து அவங்க கம்பெனி நடத்துறது இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற பெஸ்ட்டை கொண்டு வந்து வச்சு அந்த கம்பெனியை நடத்துவாங்க இன்னைக்கு நம்ம அட்மின் பிளாக்கு கீழே இருக்க சரோர் ரூம் வைப்போங்க இங்கே எத்தனை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க நெட் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க ஒரு நாள் தயவுசெய்து போய் நமக்கு பில்டிங் கீழே இருக்கிற சரோர் ரூம் போய் பாருங்க ஒரு லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸையும் கோடி கணக்கில் பணத்தை போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் போய் பாருங்க இவைகள்லாம் உங்கள் சிலபஸில் இல்லை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே எத்தனை வீலேன்ஸ் இருக்கு வர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்கு எப்படி டெக் எப்படி நெட்ஒர்க்கிங்க பிரிக்கிறாங்க நம்ம கிட்ட சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படி வச்சிருக்காங்க சர்வர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன இவைகளெல்லாம் தயவு செய்து போய் பாருங்க ஏன்னா நீங்க பார்க்க போறியுடைய உலகத்தை ரெப்ளிகா பண்ணி தான் நாங்கள் வச்சிருக்கோம் இதை நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டெய்லி இவைகள் உங்க சிலபஸ்ல இருக்காது என்னோட ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் அதே மாதிரி நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் லோகநாதன் எல்லாமே சொல்ற விஷயங்கள் என்னென்ன சார் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் சிலபஸ் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும் பட் அந்த தேடுதலுன்றது ஒன்று உங்கள் மனசில் இருக்கணும் எந்த நேரத்திலையும் நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவனால் தான் ஜெயிக்க முடியும் ஒரு அப்துல் கலாம் தான் சார் நமக்கு தெரியும் ஊரில் எத்தனை அப்துல் கலாம் இருக்காங்க தெரியுங்களா அதனால் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் திறமை இருக்கு மற்றவங்களுக்கு இல்லைன்றது இல்லை எல்லா மனசுலையும் எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த அப்துல் கலாம் இருக்காங்க அவங்கள வெளிக்கொண்டு வரணும் எந்த அந்த அப்துல் கலாம் வெளியே வரும்பொழுது அந்த தேடுதல் வெளியே வரும்பொழுது தான் அதுக்கான பதில் நீங்கள் தேடுவீங்க பதில் தேட 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 தான் உங்கள் அறிவு வளரும் அறிவு வளர வளரக்கூடிய கேண்டிடேட் தான் இன்னைக்கு சமுதாயத்துக்கு வேணும் கார்பரேட் செக்டாருக்கு வேணும் ஆகையால் தயவு செய்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உங்களோட அறிவு திறன் சிலபஸ் மட்டும் அல்ல யூ ஹாவ் டு லுக் ஆஃப் சிலபஸ் சிலபஸை மீறி பார்க்கணும் லைப்ரரியில் கொட்டி கிடக்குது மேகசைன்ஸ் தூசி படிஞ்சிருக்கு அதில் அவ்வளோ விஷயங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம்ஸை பற்றி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் ஃபயர் வால் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே அதை பற்றி இருக்கிற புஸ்தகங்கள் மேகசீன்ஸ் வந்து விழுது அதை போய் பாருங்கள் இன்னைக்கு என்ன இருக்குது உலகத்தில் புது விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மேகசீன்ஸில் இருக்குது நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போஸ் ஆவீங்க அரை மணி நேரம் நெட்டில் உட்காந்து அதை பற்றி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போங்க உங்ககிட்ட உங்களுக்கு வேலைக்கு கொடுக்கக்கூடிய வர்கள் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் படித்த சிலபஸை மட்டுமே டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அல்ல உங்களுக்கு அந்த எட்டு செமஸ்டர் கொடுத்துருக்க பேப்பரோட லோடை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அந்த லோடு கொடுத்தா நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் தயாராகிங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த டெஸ்டிங் அதையும் மீறி தான் போக போகிறீங்க ஆகையால் இந்த தேடுதல்ன்றது ஒன்று என்றைக்குமே ஆறப்படக்கூடாது அந்த தேடுதல் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த தேடுதல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணுற விஷ ஒரு தேடுதல் உங்களை பத்து வருஷத்துக்கு தள்ளிட்டு போகும் தினந்தோறும் பண்ணக்கூடிய தேடுதல் உங்கள் வாழ்க்கை பூரா கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் இருக்க இண்டஸ்ட்ரி
ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரே எண்ணத்தோட வாழ்க்கையை எதிர் நோக்கியிருங்க பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது மட்டுமே வாழ்க்கையோட முதல் இல்லை கடைசி வெற்றி இல்லை நிறைய வெற்றிகள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு உலகம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு இங்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கியிருக்க அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்க போடு வாங்க இருக்கும் இன்னும் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட மனத்தான வாழ்த்துக்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களோட பிளேஸ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சாச்சு நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தயாராகணும் ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க டிமானிட்டைசேஷன் அப்படின்னும் போது டெக்னாலஜி ரொம்ப முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கு நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்பட்டு இருக்காங்க ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸாக இருக்கணும் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் ஓப்பன் ஆக போகுது உலகமே இந்தியாவை நோக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆகையால் உங்களுக்கு இன்னும் மூன்று ஆண்டு காலம் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் டைம் இருக்குது அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இதே போல் அடுத்த வருடம் அனைத்து மாணவர்களும் த ஃபைனல் இயர் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும்பொழுது ஃபைனல் இயருக்கு வரும்பொழுது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இதே மேடை ஏறணும் அவங்க உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு நன்றி சொல்லும் வகையில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆர்டர் உங்கள் கையால் வாகணும் அப்படின்ற வேண்டுகோளையும் வைத்து அனைவருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் சொல்லி விடைபெறேன் நன்றி வணக்கம்